El titular de la Procuraduría del Consumidor, Ricardo Sefil, en el último año creó una constructora y una operadora turística, además de transformar un despacho jurídico, en una inmobiliaria. Todos los lunes, Sefield aparece en las conferencias mañaneras exhibiendo las tranzas de otros empresarios gasolineros. Ahora, el también exalcalde de León Guanajuato, es exhibido en una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Como socio de los negocios de Sefield, están delegados y directores de la Profeco en Veracruz y en Guanajuato, así como un contratista del gobierno de León. En Tlacotalpan Veracruz construyó el Hotel Boutique La Casa de las Sirenas en sociedad con su esposa, y con el exdelegado Bruno Fajardo, actual director de la zona Golfo Centro de la Profeco. Sefil participa también como accionista en Lifetime Inmobiliaria, en sociedad con Armando Guzmán García, quien hasta hace unos meses era delegado de la Profeco en Guanajuato, y actualmente está al frente de la Dirección de Verificación y Vigilancia. Hasta antes de febrero del 2019, Lifetime Inmobiliaria se llamaba Sefield y Asociados, cuyo tema era la asesoría jurídica, pero ahora cambió su giro al de Inmobiliaria y Constructora. En junio de 2021, el Procurador del Consumidor fundó la empresa Lyric Inmobiliaria en León, Guanajuato, en sociedad con Luis Arturo Bernal Jaime. En la investigación, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad asegura que Ricardo Sefield intentó ocultar la construcción del hotel boutique La Casa de las Sirenas en Tlacotalpan, Veracruz. Este hotel lo hizo en sociedad con su esposa, y con el delegado de la Profeco en esa entidad, Bruno Fajardo. Además no lo reportó en su declaración patrimonial del 2021. El hotel abrirá en julio y ya tiene disponibles las reservaciones, cuenta con 12 habitaciones, dos albercas, un bar y jardín. Las suites tienen un costo de hasta 3 mil pesos por noche, y cuentan con tina de hidromasaje y terrazas. Con información de Literal México.